ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் மீண்டும் ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் மறக்க முடியாத ஒரு நாள் அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோவின் ரஷ்யாவுக்கு எதிரான ரகசிய ஆவணங்கள் பென்டகன் அமைப்பில் இருந்து கசைந்துள்ளது உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக ரஷ்யாவுக்கு எதிராக வேண்டும் என்றே அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ திட்டம் செய்த மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது பிரபகண்டா போலி பிரச்சாரம் அது மட்டுமல்ல உக்ரைனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் அதனுடைய விலை ரஷ்யாவுக்கு எதிராக எவ்வளவு வேகமாக ஆயுதங்கள் காலியாகிறது ரஷ்யா மீதான அடுத்த கட்ட தாக்குதல் பற்றிய முழு விவரங்களும் இந்த சீக்கிரட் டாக்குமெண்ட்ஸில் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது கசிந்துள்ள இந்த ரகசியங்கள் திட்டங்கள் எல்லாமே ரஷ்யாவுக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது இதை பற்றிய முழு விவரங்களையும் தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சைனா ஐரோப்பிய நாடுகளுடன் கைகோர்த்து புதிய ஒப்பந்தங்களை செய்தது பற்றி ரஷ்யா ஒரு முக்கியமான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது சைனா இதோடு காலி போல தெரிகிறது ரஷ்யா உக்ரைன் நாட்டின் பக்முத் பகுதியின் மொத்த இடத்தையும் ஆக்கிரமித்து விட்டதாக இன்று ஆதாரங்கள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது சவுதி அரேபியா வாங்கியுள்ள இந்தியாவின் ஒரு முக்கியமான ஆயுதம் இந்தியாவின் ஆயுத வியாபாரம் எப்படி திடீரென அதிகரித்த காரணம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் அருணாச்சல பிரதேசம் பற்றிய சிக்கல் அதாவது சைனா செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் திடீரென ஒரு போரினை உருவாக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்று புதிய ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளிவந்துள்ளது ஜப்பானில் திடீரென காணாமல் போன ஒரு ஹெலிகாப்டரும் பத்து ஜப்பானிய இராணுவ வீரர்கள் இதுவும் சைனா வேலைதானா எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க அமெரிக்காவின் பென்டகன் மற்றும் நேட்டோ ரகசிய வார் டீடைல்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு கசிந்துள்ளது இதில் ரஷ்யர்கள் பக்முத் நகரத்தை அடைந்து விட்டதாகவும் உக்ரைன் படைகள் ரஷ்யாவால் சுற்றி வளைக்கப்பட்டதாகவும் எனவே மொத்த உக்ரைன் படைகளுமே வெளியேற ஆரம்பித்து விட்டதாகவும் ஆனால் இந்த ஆவணத்தின்படி அமெரிக்கா அதனை மறைத்து புதிய மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ப்ரொபகண்டா திட்டங்களை உருவாக்கி மொத்த உலகத்தையுமே ஏமாற்றியுள்ளது அப்படிங்கிற ரகசியம் இன்று கசைந்துள்ளது அமெரிக்கா முழுவதும் இது வைரல் ஆகிவிட்டது உக்ரைனுக்கு அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ நாடுகள் எப்படிப்பட்ட ஆதரவு கொடுக்கிறது என்பது பற்றிய ரகசிய ஆவணங்கள் இதில் உள்ளது இந்த ஆவணங்கள் எப்படி லீக் ஆனது என்பது பற்றி இன்னும் யாருக்குமே தெரியவில்லை ரஷ்யன் ஸ்பை அல்லது சைனீஸ் ஹேக்கிங் ஆக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகங்கள் உள்ளது இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் வேண்டுமென்றே மொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கையை மேனிப்புலேட் செய்வதற்கான திட்டம் அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற திட்டங்களும் இந்த ஆவணங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையில் ரஷ்ய படைகள் உக்ரைனின் பக்முத் நகரத்தின் மையத்தை சென்று அடைந்துள்ளது பக்முத் நகரில் பல மாதங்களாக இரத்த களறி சண்டை நடக்கிறது ஆனால் இந்த வாரம் ரஷ்ய படைகள் பக்முத் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு நீண்ட ஆற்றின் கரைகளை ஆக்கிரமித்த காரணத்தால் உக்ரைனின் சப்ளை செயின் ஆயுத விநியோகங்கள் பெரிய அளவில் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் என்று இங்கிலாந்து நாட்டின் உளவுத்துறை இன்று ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுள்ளது ரஷ்யாவின் தாக்குதல்கள் உக்ரைன் நாட்டின் ஹெல்த் பெசிலிட்டிஸ் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் சென்டர்ஸ் மற்றும் ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஸ்டோர் செய்யக்கூடிய வசதிகளை அதிகமாக தாக்கி காலி செய்துள்ளது ஐநா சபை மற்றும் உலக சுகாதார அமைப்பு டபிள்யூஹெச்ஓ புதிய ரிப்போர்ட் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது உக்ரைன் நாட்டின் எனர்ஜி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உள்கட்டமைப்பிற்கு ஏற்பட்ட சேதம் மட்டுமே பத்து முதல் பதினைந்து பில்லியன் டாலரை தாண்டிவிட்டதாகவும் தொள்ளாயிரத்திற்கும் அதிகமான மருத்துவ வசதிகளை கட்டிடங்களை ரஷ்யா தாக்கி அழித்துள்ளது பென்டகனில் இருந்து கசிந்த ஆவணங்களில் எவ்வளவு ஆயுதங்கள் எத்தனை மாதங்களில் அதற்கான செலவு அதாவது எவ்வளவு பணம் உக்ரைனை சார்ஜ் செய்துள்ளார்கள் எத்தனை யூனிட்ஸ் என எல்லா திட்டங்களுமே இந்த கசிந்த டாக்குமெண்டில் உள்ளது முக்கியமாக அமெரிக்கா ஏற்கனவே அனுப்பிய ஹிமார் சேவுகனை அமைப்பில் ஆயுதங்கள் அதாவது வெடிமருந்து எவ்வளவு வேகமாக செலவாகிறது என்ற மொத்த திட்டங்களும் இதில் உள்ளது கசிந்த இந்த ரகசிய ஆவணங்கள் முதலில் யார் கையில் சிக்கியது தெரியுமா ரஷ்யா கையில் சிக்கியுள்ளது இது இந்த போர் பற்றிய ஒரு பெரிய ப்ளூ பிரிண்ட் மொத்த போர் திட்டத்தையுமே ரஷ்யாவுக்கு கொடுத்து விட்டது இதுவே ரஷ்யாவுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது ஒரு பெரிய வெற்றி தான் உடனடியாக ஊடகங்களில் வெளியான இந்த ஆவணங்களின் போட்டோஸ் வீடியோஸ் என அனைத்தையுமே ரிமூவ் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய பைடன் அரசு தொடங்கியது ஆனால் அவர்களுடைய அனைத்து முயற்சிகளுமே தோல்வி ஏன்னா மொத்த ஆவணங்களுமே ஏற்கனவே ரஷ்யாவால் டவுன்லோட் செய்யப்பட்டு விட்டது உக்ரைனிய படைகளின் பட்டியல்கள் ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வரை திட்டமிடப்பட்ட ட்ரைனிங் ஸ்கெடியூல்ஸ் தயார் நிலையில் இருக்கும் ஆயுதங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் என எல்லா விவரங்களும் உக்ரைன் பற்றிய நேட்டோ பற்றிய மொத்த விவரங்களும் தற்போது ரஷ்யா கையில் உள்ளது 
இந்த ரகசிய டாக்குமெண்ட்ஸ் அனைத்துமே சந்தேகமே இல்லாமல் பல தடயங்களையும் துல்லியமான போர் நுண்ணறிவு போன்றவற்றை ரஷ்யாவுக்கு கண்டிப்பாக கொடுப்பதாக போர் வல்லுநர்கள் கன்ஃபார்ம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார் திடீரென துருக்கி நாடு ரஷ்யாவின் தானிய ஏற்றுமதிக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்கா ஐநா சபை போன்றவர்களின் தடைகள் இதனால் தோல்வியடைந்து விட்டது துருக்கியின் இந்த நகர்வு புதிய ஆச்சரியமான திருப்பு முறையாக இந்த போரில் பார்க்கப்படுகிறது ரஷ்யாவின் தானியம் மற்றும் உர ஏற்றுமதிக்கு துருக்கி ஆதரவு கொடுத்துள்ளது மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையிலேயே இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் வரலாற்றில் இன்று ஒரு மிக முக்கியமான நாள் இந்த போரின் போக்கையே திருப்பக்கூடிய ரகசிய ஆவணங்கள் ரஷ்யா கையில் தற்போது உள்ளது இன்னும் இரண்டு வாரமோ மூன்று வாரங்களிலோ அந்த ஆவணத்தின் அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் அந்த தடயங்களின்படி போர் ரஷ்யா பக்கம் கண்டிப்பாக திரும்பும் ஏற்கனவே ரஷ்யாவில் ரஷ்யாவுக்கு புட்டினுக்கு பல ஆதாயங்கள் உள்ளது ஆனால் இன்னும் அது ஜூம் ஆகி பெரிய அளவில் இந்த போரின் போக்கையே மாற்றி இந்த ஆவணங்கள் அவர்களுக்கு கிடைத்த இந்த ரகசியங்கள் கண்டிப்பாக ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக திரும்பும் வாட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த சர்ஜ் இன் இந்தியா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்மார்டர் பாலிசிஸ் காம்படிட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இந்தியாவின் ஆயுத ஏற்றுமதிக்கு ஒரு பெரிய டிமாண்ட் வந்துருச்சு அது அரபு நாடுகளாக இருக்கலாம் ஆப்பிரிக்க நாடுகளாக இருக்கலாம் பிரேசில் அர்ஜென்டினா போன்ற நாடுகளாக இருக்கலாம் உலக அளவில் இந்தியாவின் ஆயுதங்களுக்கு பெரிய அளவில் டிமாண்ட் வந்துவிட்டு இப்ப எல்லாருமே கேட்கக்கூடிய கேள்வி இந்த அளவுக்கு திடீரென இந்தியாவின் ஆயுத ஏற்றுமதி அதிகரித்ததற்கான காரணம் என்ன வாட் எக்ஸ்பிளைன் இந்தியா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அதாவது அந்த ஆயுதங்களின் குவாலிட்டி போட்டித்தன்மை இதுதான் வந்து இந்த ஏற்றுமதியின் சர்ஜுக்கு ஏற்றுமதி அதிகரித்ததற்கு காரணமா என்ற கேள்வி கேட்கப்பட்டால் உண்மையிலேயே இந்தியா இந்திய நாட்டுக்கு இந்திய ராணுவத்திற்கு இந்திய மிலிட்டரிக்கு தேவையான ஆயுதங்களை இறக்குமதி செய்யும் ஆயுதங்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்தது ஞாபகம் இருக்கா அதுதான் இதற்கான உண்மையான காரணம் எப்ப வந்து இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஜனநாயக நாட்டிற்கு சைனா பாகிஸ்தான் போன்ற எதிரிகளை எல்லையிலேயே வைத்துக் கொண்டு இவ்வளவு ஆயுதங்கள் வாங்குவதை இந்தியா நிறுத்தும் அளவுக்கு இந்தியாவுக்கு கான்பிடன்ஸ் இருக்குன்னா மற்ற நாடுகளுக்கு தானாகவே இந்தியாவில் இந்திய நாட்டுக்காக இந்திய மிலிட்டரிக்காக தயாரிக்கப்படும் ஆயுதங்களின் நம்பிக்கை வந்துவிட்டது அதனால் தான் திடீரென இந்திய ஆயுதங்களின் ஏற்றுமதி அதிகரித்துள்ளது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு அதிகமான உதாரணங்கள் இருக்கு இந்தியா மேட் ஆர்டிலரி கன்ஸ் மைட் ஹவ் சவுதி அரேபியா இட்ஸ் லேட்டஸ்ட் யூசர் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் மிக முக்கியமான இந்த ஆர்டிலரி கன்ஸ் வந்து சவுதி அரேபியா வாங்கிவிட்டது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி பல ஆயுதங்களுக்கு அரேபிய நாடுகளில் பெரிய அளவில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு Government of India approves installation of 10 indigenous heavy water nuclear reactors in 5 states. India win 5 mukhyamana maanilangalil installation of 10 indigenous heavy water nuclear reactors. Poduvaga idu America alladhu Russia ponda naadugalidam irundhu vaangapadakoodiya indha heavy water nuclear reactors tharpodu India vil thayarikkapattulladhu. Appadi thayarikkapatta 10 indigenous heavy water nuclear reactors India vin mukhyamana 5 maanilangalil install panna poranga my dear friends. Arunachal Pradesh is an inalienable part of India. MEA on China's attempt to rename places in state. This is why we are talking about the three of us. India is one of the Arunachal Pradesh in the United States. China is the name of Chinese name. In the United States, the name of Arunachal Pradesh is the name of China. This is why we are talking about this. This is why we are talking about the name of the country. This is why we are talking about the report. This is why India is the name of India. அறிக்கை என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது பேச வேண்டிய விஷயமே கிடையாது பதில் கொடுக்கவே கூடாது அவன் எதுவும் பண்ணிட்டு போறான் என்னமும் செஞ்சுட்டு போறான் நமக்கு என்ன ஆக போகுது நம்ம நாட்டுக்குள்ள நம்ம மக்கள் நம்ம மாநிலத்தில் இருக்கிறாங்க அவன் என்னவும் பண்ணட்டும் சரியா ஆனா இந்தியா கொடுத்திருக்கக்கூடிய பதில் என்னன்னா அருணாச்சல் பிரதேச பற்றி பேசுறதுக்கு சைனாவுக்கு எந்த ஒரு உரிமையுமே கிடையாது சைனாவுக்கும் அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்துக்கும் எந்த தொடர்புமே கிடையாது சரியா அப்படி தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிட்டு தேவையில்லாம ஏதாவது விஷயம் செஞ்சா கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய கான்ஃபிளிக்ட உருவாக்கக்கூடிய சூழலை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு இந்தியா ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அதற்கு எல்லா காரணங்களும் இருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருவேளை அப்படி ஒரு போர் வந்தா கூட இந்தியா சைனாவை எதிர்கொள்ள தயார் என்ன கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக தயாராக இருக்கு அது மட்டுமில்ல இப்பதான் அதற்கான சரியான நேரம் இந்தியன் கேபினெட் கிவ்ஸ் நாட் டு இந்தியன் ஸ்பேஸ் பாலிசி டுவெண்ட்டி பூஸ்ட் பிரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷன் இந்தியாவின் விண்வெளி சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளில் பிரைவேட் நிறுவனங்களை அலோவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய பில் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறோம் எப்படி இந்தியாவின் டிஃபென்ஸ் ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட தயாரிப்புகளாக இருந்தாலும் சரி விற்பனையாக இருந்தாலும் சரி அதில் வந்து எப்படி 
பிரைவேட் நிறுவனங்களை இந்தியா என்கரேஜ் பண்ணி அதனால் இப்போ பெரிய விளைவுகள் நல்ல விளைவுகள் ஏற்பட்டிருக்கோ அதே மாதிரி இந்தியாவின் ஸ்பேஸ் பாலிசி அதில் கூட பிரைவேட் தனியார் நிறுவனங்கள் இனிமேல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பில் வந்து இந்தியாவின் கேபினெட் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கு இந்தியா எமர்ஜிங் அஸ் வேர்ல்ட்ஸ் எமர்ஜிங் ஃபார்மசி ஹப் உலக அளவில் மிக வேகமாக வளரக்கூடிய மருத்துவ ஹப்பாக அதாவது மருந்து தொழிற்சாலைகளின் ஒரு பெரிய ஹப்பாக இந்தியா மாறியுள்ளது அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வெளிவந்திருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட் நேற்று டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி வந்து இந்தியா தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு ஐஎம்எஃப் பேசியிருந்தது இன்னைக்கு இந்தியா இஸ் எமர்ஜிங் அஸ் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் எமர்ஜிங் ஃபார்மசி ஹப் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு சைனாவை எச்சரித்த ரஷ்யா சைனா பிரான்ஸ் சைன் டீல்ஸ் இன் சிவிலியன் நியூக்ளியர் எனர்ஜி அணு ஆயுதம் அல்லது அணு சக்தி சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தங்களை சைனாவும் பிரான்ஸ் அதிகமாக நேற்று செஞ்சிருக்காங்க சைனாவுக்கும் பிரான்ஸுக்கும் ஆக்சுவலா பிரான்ஸுக்கு மட்டும் கிடையாது சைனாவுக்கும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் திடீரென முளைத்த அந்த உறவு பற்றி நேற்று வீடியோல பேசியிருந்தோம் இன்னைக்கு ரஷ்யா சைனாவை எச்சரித்திருக்கு என்ன சொல்லியிருக்குன்னா கண்டிப்பாக சைனா ரஷ்யாவை ஏமாற்றி விட்டு திடீரென ஐரோப்பா பக்கம் சாயாது அப்படின்னு நம்புறோம் அப்படி சாய்ந்தால் அப்படி செய்தால் கண்டிப்பாக சைனா அதற்கான விளைவுகளை அதற்கான ரிசல்ட் அதற்கான அவுட்கம் அதற்கான ரியாக்ஷனை வந்து சந்திக்க வேண்டிய சூழல் கண்டிப்பாக சைனாவுக்கு வரும் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்டர்னா ரஷ்யா ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு இருக்கு பாகிஸ்தானின் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் வீட் ஃபிளார் இன் ஹோலி மந்த் ஆஃப் ரம்சா இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருந்தோம் பாவம் அந்த மக்கள் இது ரொம்ப முக்கியமான இந்த ரம்சான் டைம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான நேரம் முக்கியமாக அந்த ஃபாஸ்டிங் நேரத்தில் அந்த ஒரு நேர சாப்பாடு வந்து ரொம்ப முக்கியமான சாப்பாடு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ரியலி ஃபீல் ஃபார் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் அவங்களுக்கு ஃபாஸ்டிங்கை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சாப்பாடு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதில் வந்து பொதுவாகவே கோதுமை உணவு அதிகமாக சேர்த்துக்கிறது வழக்கம் ஆனால் பாகிஸ்தானில் அந்த கோதுமை மாவு இல்லாமல் மக்கள் எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையிலேயே பஞ்சம் தலை விரித்தாடு பசி பட்டினி பிணி அப்படின்னு பாகிஸ்தானில் தற்போது இல்லாத சிக்கலே கிடையாது கில்கெட் பாகிஸ்தான் என்டாங்கிள்ட் இன் பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி ஆஃப் பாகிஸ்தான் எப்போ வந்து அது கீழே விழும் இந்தியா தூக்கிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கில்கெட் பாகிஸ்தான் வந்து அல்மோஸ்ட் என்டாங்கிள்டு அதாவது பாகிஸ்தானை விட்டு பிரிஞ்சு தொங்கிக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் உண்மையாக சொல்கிறேன் இதை பற்றி ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் நம்ம தொடர்ந்து பேசணும் பிஓகேவும் சரி கில்கெட் பாகிஸ்தானும் சரி அப்படியே உடஞ்சு ஒரு சின்ன கம்பியில் தொங்கிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் டைம் இந்தியா வில் ஹோல்ட் இட் சரியா கண்டிப்பாக பிஓகேயும் கில்கெட் பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கு திருப்பி கிடைச்சாச்சு அதை இனிமேல் யாருமே தடுக்க முடியாது ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாப்பனீஸ் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஹெலிகாப்டர் வித் டென் பர்சனல் டென் சோல்ஜர்ஸ் கோஸ் மிஸ்ஸிங் நம்ம இந்தியாவில் திடீர்னு நம்ம பிபின் ராவத் அவர்களுக்கு நடந்த மாதிரி இந்த ஹெலிகாப்டர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் திடீர் திடீர் நடக்குது அது மாதிரியே இன்னைக்கு ஜப்பானில் ஒரு முக்கியமான செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கான ஹெலிகாப்டரும் பத்து வீரர்களும் எதுவும் ஆக்சிடென்ட் நடக்கலை காணாமல் போயிட்டாங்க ஏற்கனவே ஜப்பான் சைனா எல்லையில் ஜப்பானுக்கும் சைனாவுக்கும் நிறைய கான்ஃப்ளிக்ஸ் நிறைய நெரிசல் நிறைய குளறுபடிகள் சிக்கல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் திடீர்னு இந்த ஹெலிகாப்டரும் பத்து வீரர்களும் காணாமல் போனது கண்டிப்பாக இது சைனா செஞ்ச வேலை தான் அப்படின்னு சந்தேகிக்கப்படுகிறது <laughs> INS சென்னை INS சென்னை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கப்பலில் இருந்து இன்னைக்கு நீர்மூழ்கி கப்பல்லேருந்து வர்ற ராக்கெட்ஸ் ஏவுகணைகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வந்து தடுத்து முறியடித்து அழிக்கிறதுக்கான ராக்கெட் சிஸ்டம் வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவால் சக்சஸ்ஃபுல்லி டெஸ்டட் மை டிஃப்ரெண்ட் சோதனை செய்யப்பட்டு வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது அதுவும் எட்டு புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் உடைய ஒரு மிக சக்தி வாய்ந்த ஆன்டே சப்மரைன் ராக்கெட் சிஸ்டம் டெவலப் பை ARD நிறுவனம் வந்து இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லாக சோதனை செஞ்சு முடிச்சிருக்காங்க பாகிஸ்தான்ஸ் பிளீட் இந்தியா வித் தௌசண்ட் கட்ஸ் டாக்டரி நெட்ஒர்க் காலிஸ்தானி ப்ரொட்டஸ்ட் ஆர் அன் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு ஒரு புதிய ரகசியம் வெளியாகிருக்கு பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் தான் இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலக அளவில் நடக்கக்கூடிய இந்த காலிஸ்தானி பிரச்சனைக்கு காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இதை நம்ம எப்போவோ சொல்லியிருக்கிறோம் அதை விளக்கமாக கூட ஒரு வீடியோவில் நம்ம காலிஸ்தான் வீடியோவில் பேசியிருக்கிறோம் டைம் இருந்தால் அதை பாருங்கள் நான்
உலக அளவில் இந்த காலிஸ்தானி செய்யக்கூடிய எல்லா சிக்கல்களுக்கும் காரணம் பாகிஸ்தானின் தீவிரவாத அமைப்புகள் தான் இந்தியன் சென்டர் எக்ஸ்டென்ஸ் எமர்ஜென்சி பவர்ஸ் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் போர்சஸ் பை சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு டேக்கிள் சைனா இது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு செய்தி அதாவது கடந்த இரண்டு வருடமாக இந்தியா சைனா எல்லையில் சைனாவை டேக்கிள் செய்வதற்காகவே ஒரு சில ஆயுதங்களை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியட்ல வாங்கணும் அப்படின்னு இந்திய அரசு நம்ம டிஃபென்ஸ் நம்ம மிலிட்டரிக்கு சொல்லியிருந்தது மை டிஃபரன்ஸ் அதை வந்து இன்னும் ஆறு மாதம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டைம் வந்து இந்த மாதத்தோட முடியுது ஆனால் ஏற்கனவே கடந்த இரண்டு வருடமாக வாங்கின ஆயுதங்களாக இருந்தாலும் சரி நம்ம இந்தியாவிலேயே தயாரித்து சோதனை செய்த ஆயுதங்களாக இருந்தாலும் சரி இந்த எமர்ஜென்சி பவர் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் போர்சஸ் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் அடிப்படையில் தான் சைனாவை டேக்கிள் செய்வதற்காகவே ஒரு சில ஆயுதங்களை குறிப்பிட்ட ஆயுதங்களை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்த டைம் பீரியட்ல வாங்கி முடிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானம் செய்யப்பட்டிருந்தது ஆனால் இப்போ அந்த ஆயுதங்கள் வாங்கினது போதாது இன்னும் ஆறு மாதங்கள் சென்டர் எக்ஸ்டென்ஸ் எமர்ஜென்சி பவர்ஸ் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் போர்சஸ் பை சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஜஸ்ட் டு டேக்கிள் சைனா இன்னும் ஆறு மாதங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஆயுதங்கள் எல்லாமே நீங்க வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு இந்தியன் மிலிட்டரிக்கு இந்தியன் அரசு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்க வேண்டிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை விட்டா என்ன வேணும் சொல்லுங்க கண்டிப்பாக இந்தியன் மிலிட்டரி சைனாவுடனான ஒரு பெரிய நீண்ட போருக்காக பெரிய அளவில் தயாராகிட்டே இருக்கு தயாராகிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக போர் வரும் வருமான்னு கேட்டீங்கன்னா வரும் என்ன வரும் வருங்கிறீங்க வரலையே அப்படி கேட்கக்கூடாது போருக்கு அதிகமான தயாரிப்புகள் தேவைப்படும் போருக்கு அதிகமான சுச்சுவேஷனல் கான்டெக்ட் இருக்கும் எனவே போர் வருமுனா நான் சொல்றேன் சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு போர் கண்டிப்பாக வரும் பொருளாதார போர் தொடங்கி நான்கு வருடம் ஆயிடுச்சு ஆனா த ரியல் கன்வென்ஷனல் அல்லது நியூக்ளியர் வார் நியூக்ளியர் வார் அப்படின்னு சொல்றது டாக்டிக்கல் நியூக்ளியர் வார் கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் வரும் அப்ப வரும்போது சொல்லுவீங்க இந்த மனுஷன் தொடர்ந்து எவ்வளவு நாள் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் அப்படின்னு ஏன்னா சைனாவின் ஆக்கிரமிப்பு எண்ணத்தை இந்தியா ஒரு போர் செய்யாம தடுக்க முடியாது குறைக்க முடியாது கண்டிப்பாக சைனாவுக்கு தோல்வி பயம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அந்த தோல்வி பயத்தை காரணமாக வைத்து இந்தியா சைனாவுக்கு ஒரு பாடம் கற்று கொடுக்கணும் அப்போதான் திடீர்னு அருணாச்சல பிரதேசத்தில் பேர்களை மாற்றுறது ஸ்ரீலங்கா வழியாக தமிழ்நாட்டுக்கு வர முயற்சி செய்யறது அப்படிங்கிற கதைகள் ஒரே அடியாக நிறுத்தப்படும் அவனை செய்ய வேண்டிய முறையில் செய்யலைனா வச்சு செய்யலைனா அவனை திருத்தவே முடியாது நேற்று வீடியோவில் தான் சொல்லியிருந்தேன் அவனுங்க மனுஷனுங்களே கிடையாது உண்மையாவே சொல்றேன் இந்திய நாட்டுக்கு எதிராக துரோகம் செய்து ஏமாற்றி காரியங்களை சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவன் எவனுமே மனுஷ ஜென்மமே கிடையாது நம்ம நாட்டுக்குன்னு ஒரு இறையாண்மை இருக்கு நம்ம நாட்டுக்குன்னு ஒரு கருத்தியல் நம்ம நாட்டுக்குன்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கு அதை ஏமாற்றி அழிக்கணும் இந்த நாடை அழிக்கணும் இந்த நாட்டின் வளர்ச்சியை கீழே கொண்டு வரணும் இந்த நாட்டுக்கு எதுவுமே நல்லது நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கிறானுங்க பாருங்க அவனுங்க மனுஷன் நினைக்கிறேன் இதை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா ஒத்துக்கிறதா இருந்தா ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் போடுங்க சரியா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மை டிஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மை டிஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் உண்மையிலேயே சொல்கிறேன் இந்த வீடியோக்கள் கடந்த இரண்டு மூன்று வாரமாக பல தடங்கல்களுக்கு மத்தியில் தான் வீடியோக்கள் பதிவு செய்கிறோம் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே ரோட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன சவுர் தான் இந்த பக்கத்தில் எப்போவுமே சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் ஒவ்வொரு ஒன் மினிட் டூ மினிட்ஸுக்கும் அந்த சவுண்டு போகும்போது அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் போகும்போது அங்கே யாராவது சத்தம் போடும்போது அதை ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணி தான் இந்த வீடியோக்களை பதிவு செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா அல்லன்னா உங்களுக்கு இந்த சவுண்டை வந்து கேட்கவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த வீடியோக்கள் பதிவு செய்கிறோம் கண்டிப்பாக என்னுடைய அலுவல்கள் என்னுடைய மற்ற கமிட்மெண்ட்ஸ் முடிஞ்சதுமே நம்ம ரெகுலராக வீடியோ பதிவு செய்யக்கூடிய நம்ம ஸ்டுடியோவுக்கு வி வில் பி பேக் அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த இடைஞ்சலுமே இருக்காது அதனால் ஐ எம் ஸோ சாரி ஏன்னா ஃபார் சச் அ பேட் குவாலிட்டி வீடியோஸ் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமாக இந்த சவுண்டுக்காக ஐ எம் ரியலி சாரி ஃபார் இட் சரியா நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டில் வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் யுவர்